కరోనా సందర్భంగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆదేశాలకు అనుగుణంగా సుమారుగా డెబ్బై రోజుల పాటు శ్రీమఠం మూసివేయడం జరిగింది కనుక కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల ఆదేశాల మేరకు భక్తులకు దర్శనం కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు ముందుగా శ్రీమఠం సిబ్బంది మరియు గ్రామ ప్రజలకు దర్శనం ట్రయల్ నిర్వహించిన తరువాత భక్తులను అనుమతిస్తున్నట్లు తెలిపారు కర్నూలు జిల్లాలోని మంత్రాలయం తుంగ తీరంలో వెలిసిన రాఘవేంద్ర స్వామి దర్శనానికి త్వరలో అనుమతించనున్నారు దర్శనం కొరకు వచ్చే భక్తులు పాటించవలసిన నియమ నిబంధనలను మాస్కులు శానిటైజర్ డిస్టెన్స్ లను పాటించాలని వివరించారు అనంతరం ఓన్లీ దర్శనం మాత్రమే కల్పిస్తున్నట్లు తెలిపారు ఎలాంటి పూజలు మరియు తీర్థ ప్రసాదాలు పొర్లు దండాలు ముద్రధారణ మొదలైనవి నిషేధించబడ్డాయి కనుక భక్తులు శ్రీమఠానికి సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నట్లు శ్రీమఠం మేనేజర్ మార్గదర్శక సూత్రాలను ఇవ్వడం జరిగింది మాకు ఇంకా కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నుంచి హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ఎండోమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అధికృతమైనటువంటి ఆదేశాలు మార్గదర్శకాలు రావాల్సి ఉన్నాయి అవి రెండు మూడు రోజుల్లో వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అయినా కూడా ముందస్తు ప్రణాళిక మనం సిద్ధం చేసుకున్నాము మొట్టమొదట ఎనిమిదవ తేదీ నుంచి కానీ అటు ఇటు ప్రప్రథమంగా ట్రయల్ బేసిస్ మీద మనము మొట్టమొదట శ్రీమఠ సిబ్బందిని వారిని దర్శనానికి అనుమతిస్తూ తర్వాత ఒక రెండు రోజులు మంత్రాలయంలో ఉన్నటువంటి విలేజెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి అవకాశాన్ని కల్పిస్తూ ఈ నాలుగైదు రోజుల్లో మనకి ఏదైనా సాధక బాధకాలు ఉన్నట్టయితే వాటిని అంతా కూడా పరిష్కరించుకొని ఆ తర్వాత నిదానంగా వచ్చేటువంటి భక్తాదులకు సౌకర్యాన్ని కల్పించాలనేటువంటి ఒక యోజన ఉన్నది వచ్చేటువంటి ప్రతి ఒక్క భక్తుని కూడా ఖచ్చితంగా థర్మల్ స్కానింగు తర్వాత శానిటైజేషను తర్వాత మాస్క్ ధరించి లోపలికి రావడము కేవలము దర్శనానికి మాత్రమే మనం అవకాశం ఇస్తున్నాము పొరుల సేవలు కానీ రథోత్సవాలు కానీ స్వాముల వారి దగ్గర పీఠాధిపతి పలమంత్రాక్షతలు కానీ ముద్రధారణ కానీ పాద పూజలు కానీ భోజనాల వ్యవస్థ తీర్థ ప్రసాదాలు కానీ ఏవి ఉండవు కేవలం దర్శనానికి మాత్రం మనము అవకాశం ఇచ్చేటువంటి ఒక ప్రణాళికతో మనం ముందుకు వెళ్తున్నాము హరిఓం తత్వ శ్రీ కృష్ణార్పణ వస్తు శ్రీనివాసరావు మంత్రాలు మఠం వ్యవస్థాపకులు ప్రస్తుతానికి ఒక ఎనిమిదవ తేదీ నుంచి ఒక వారం పది రోజుల వరకు ఆ యొక్క విషయానికి పోవడం లేదు ఎందుకంటే ఇప్పటికి ఇంకా బస్సులు రావడం అనేటువంటి ఇంకా సందిగ్ధ అవసరంలో ఉన్నది ఇంకా ఉభయ స్టేట్ యొక్క కర్ణాటక కానీ తమిళనాడు కానీ అన్ని స్టేట్ల నుంచి పర్మిషన్ రావాలి భక్తాదుల యొక్క రాకపోకలు జరగాలి కనుక ఒకవేళ భక్తాదులు నిదానంగా నెమ్మదిగా వస్తే మనము ఒక టూ హండ్రెడ్ రూమ్స్ని ప్రయోగాత్మకంగా వన్ డే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఇవ్వడము సెకండ్ డే పై ఫ్లోర్ ఇవ్వడము ఫస్ట్ డే ఇచ్చినటువంటి దాన్ని శానిటైజ్ చేయడము ఆ విధంగా నిదానంగా రూమ్స్ అలాట్మెంట్ చేయడం జరుగుతుంది కేవలం ఒక ఫ్యామిలీకి మాత్రమే రూమ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది